Ciao a tutti, sono Luca di Trips Community. Questo è il primo video dell'era, diciamo, del Covid. Si nota sicuramente dai capelli non fatti come Mattarella e anche da, da qualche chilo in più che stiamo prendendo, credo, tutti eh, chiusi in casa. Allora, io sono in un appartamento che ho preso in affitto per lavorare. Mi spiego, io lavoro da casa, sono eh, da, da 19 anni, sono quello che si definisce smart worker, ehm, cioè lavoro in maniera, diciamo, non vado in ufficio, non, non lavoro da un ufficio, ok? Sto cercando di far vedere l'appartamento un po', ma non è, eccolo qua, perfetto. E prima lavoravo da casa, dal co-working, eh, dai bar, spesso, mi piace andare nei bar, girando bar diversi, eccetera. E, però adesso, con la, la quarantena, io sono in Bulgaria, attenzione, non sono in Italia, quindi c'è una quarantena più, uh, per il momento, più blanda. E, cioè posso uscire, posso uscire. E, però da casa, insomma, tutto il giorno a casa, lavorare, famiglia, bambina, eccetera, faccio più fatica, in particolare se devo fare dei video, dei webinar o delle call. Ok? E, Cosa ho fatto allora? Sono andato in cerca di appartamenti, eh, quelli di Airbnb, ho contattato persone che conosco, non sono andato di Airbnb in questo caso, e ho trovato un, un amico di un amico che ha questi appartamenti eh, completamente vuoti, eh, li ha messi su Airbnb a prezzi anche molto bassi, mi sono accorto dopo, e io ho detto, senti, io devo lavorare, mi serve un posto dove venire a sedermi, eh, mettermi al computer in orario di lavoro, più o meno, e, e basta, non ci dormo, questa è la mia esigenza, devo spendere poco, non posso spenderci uno stipendio su questo appartamento. Anche lui ha detto, va bene, eh, facciamo così, io ti do un appartamento, se mi arriva una prenotazione ti avviso e lo, lo liberi, per me liberarlo è come da un bar, prendere il computer e andare via, e me lo tieni pulito, ha detto, e chiedo, guarda, forse è meglio che lo, che lo ripulisci, perché bene o male vado in bagno, mi faccio un caffè, eccetera, però insomma sarà, sarà un po', gli, gli pago tranquillamente la, la pulizia. Eh, tanto non, prevedo che non verranno clienti più che altro. E mi ha detto, guarda, se vuoi poi, quando hai occupato questo, ti, ti mando un altro. Quindi io avrei teoricamente a disposizione vari appartamenti in giro per la città eh, per lavorarci. Non voglio, voglio un appartamento unico. Questo oggi l'ho praticamente disinfettato tutto, quindi c'è un lavoro da fare. Non mi fido di lui perché ho già visto che non mette mascherina e non è spaventato dalla situazione quindi sta sottovalutando l'aspetto sanitario io l'appartamento l'ho fatto areare ho ripulito so che non ci sono stati clienti per parecchi giorni quindi sono, sono tranquillo da questo punto di vista eh, però insomma abbiamo trovato un accordo adesso non dirò il prezzo perché il prezzo dipende la città eh, soffre in particolare è, è più economica dell'Italia però è un prezzo che lui va bene, perché piuttosto di non prendere niente prende qualcosa, ed è un prezzo che a me va bene perché è un costo, però me lo ripago sicuramente con la qualità del mio lavoro. Um, questo è un esempio di quello che succede quando la domanda e l'offerta comunicano. Noi abbiamo lanciato con Trips uh, un paio di settimane fa un progetto nuovo che si chiama Smart Working Spaces, cioè un progetto dove possiamo mettere a disposizione i nostri appartamenti e anche gli alberghi, le stanze d'albergo, secondo me, sono ancora più efficaci per, per questo tipo di lavoro, almeno in certe situazioni, e, e ho cercato, cioè abbiamo cercato con questa pagina di far incontrare domande ed offerta. È una pagina Facebook, è tutto gratuito, e quindi non sappiamo veramente se ci sono eh, contatti tra le parti. Suppongo di no in questa fase di totale quarantena, dove se esci più di 300 metri, ti, ti danno la multa, eh, potrà sicuramente avere senso appena questa quarantena si allenta un po', oppure nei decreti che fanno regolarmente aggiungono la clausola se devi andare a lavorare da qualche parte in un ufficio eh, diciamo privato, quindi un appartamento o un hotel, lo puoi fare. Eh, quindi ad oggi sicuramente non, non è facile in Italia, però eh, lo diventerà. È un progetto rivolto non solo all'Italia ma a tutta Europa e tutto il mondo, quindi in alcuni paesi dove sono meno chiusi potrà aver senso, anche adesso, eccetera, eccetera. Eh, C'è la pagina Smart Working Places in Facebook e stiamo per lanciare un sito eh, che in realtà è pronto ma non riusciamo a decidere il nome del dominio e quindi vi invito a caricare i vostri alloggi. Eh, nella pagina Facebook è completamente gratuito, 
mentre nel sito metteremo una commissione, stiamo discutendo, andrà probabilmente attorno al 5%. E nel sito potete mettere anche i vostri riferimenti, telefono, eh, email, eccetera, e se fate la transazione in maniera diretta, come quello che ho fatto io qui, non c'è nulla da pagare. Se invece siamo coinvolti noi perché facciamo da, diciamo, gestiamo il pagamento e lo rilasciamo poi al, al proprietario, eh, in quel caso lì c'è una commissione, perché insomma dobbiamo anche gestirla e se riusciamo ad avere un po' di, 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 di guadagni da questo possiamo far crescere il progetto di più. Però se, come credo sia meglio all'inizio, il contatto è diretto, perché dovete comunque discutere varie cose, è completamente gratuito. Eh, anticipo già, questa cosa la, la facciamo adesso perché cerchiamo delle soluzioni alla completa chiusura del, delle strutture eh, e perché secondo me c'è bisogno di questa cosa, infatti lo sto usando, sono un esempio. Eh, ho già in passato, prima del, del, del casino che c'è adesso, eh, affittato alberghi, stanze d'albergo per lavorarci, quindi sono convinto che è un prodotto, un servizio che avrà un futuro anche dopo. E sono convinto anche che verranno fuori dei siti che fanno solo questo, probabilmente Airbnb stessa o Booking si accorgeranno o comunque valuteranno che eh, c'è abbastanza domanda perché abbia senso aggiungere ai loro, ai loro portali, quindi non mi illudo di aver trovato l'idea del secolo e che per dieci anni nessuno se ne accorga, eh, se ne accorgeranno abbastanza presto. Eh, è un tentativo anche di dire facciamolo noi, cioè noi che abbiamo appartamenti turistici e noi che abbiamo alberghi eh, riceviamo tutte queste prenotazioni dei portali, almeno queste prenotazioni per eh, il day use, quindi l'uso quotidiano, giornata, cerchiamo di gestircele eh, direttamente. Questo ha senso anche dopo la crisi, l'albergo che ha 100 stanze, di cui la, la mattina 90 sono occupati, 10 sono libere, quelle 10 le può mettere con day use. Idem l'appartamento in bassa stagione che magari a gennaio prendi tre notti, perché non prendere qualcuno che magari ti prende la settimana? O addirittura forse con questo accordo secondo il quale se c'è una prenotazione che fa guadagnare di più, eh, la persona può uscire. È un'idea, non è venuta fuori adesso in questo caso specifico mio, eh, è tutto da inventare, ok? La cosa che voglio dire è che sicuramente ci sono persone che ne hanno bisogno, adesso e anche dopo. Eh, noi che abbiamo strutture abbiamo bisogno di ottimizzare, eh, se c'è da guadagnare piuttosto che lasciare vuoto possiamo farlo, quindi vi invito a partecipare a questo progetto considerandolo un progetto nuovo che eh, richiede la fantasia di tutti e la creatività di tutti. E basta. Quindi io sono contentissimo di lavorare da qua e non essere a casa eh, dove oltre a essere disturbato, mi rendo conto, disturbo, perché come dire, sei quello che chiede in questo momento no, non passare l'aspirapolvere che devo fare la call, eh, non mi rompere che, che adesso so, so che è pronta la pasta ma devo finire una cosa, cioè dal punto di vista del cliente, del, dello smart worker, lo spazio privato è, è di altissima qualità, addirittura meglio spesso del co-working o del bar. Ciao e alla prossima!